വെൽക്കം ടു ദിസ് പ്രസൻറ്റേഷൻ അമ്പിപുല കുളനന്ദം ഗവൺമെൻറ് ഐ ടി ഐയിലെ ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടറാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് കോമൺ കളക്ടർ ആംബ്ലിഫയർ കോമൺ കളക്ടർ ആംബ്ലിഫയർ അല്ലെങ്കിൽ എമിറ്റർ ഫോളോവർ ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ബേസ് ഇരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ എമിറ്റർ എന്നു ആയിരിക്കും അതായത് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ടേമിനൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ടിനും ഔട്ട്പുട്ടിനും കോമൺ ആയിട്ടായിരിക്കും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഒരു സർക്യൂട്ട് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്ന അതിൻ്റെ ബേസിലേക്ക് നമ്മൾ ഔട്ട് എടുക്കുന്നത് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ എമിറ്ററിൽ നിന്ന് അതൊരു കോമൺ കളക്ടർ ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാമാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആർ വൺ ആർ ടു എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ഈ ഒരു ട്രസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന് ആവശ്യമുള്ള ബയാസ് വോൾട്ടേജ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ബയാസ് വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് വി ബി ഈക്വൽ ടു വി സി സി ഇൻ ടു ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ റൂൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വി ബിയുടെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് കളക്ടർ ടെർമിനൽ ഒരു സർക്യൂട്ട് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ കളക്ടർ ടെർമിനൽ ഡയറക്റ്റ് കണക്ട് ടു ദി വി സി സി ആണ് അതായത് അവിടെ റെസിസ്റ്റർ ഒന്നും ഇല്ല അതായത് ആർ സിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കളക്ടർ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് ഇന്തെങ്കിലും ഒരു കളക്ടർ കറണ്ട് എനി കളക്ടർ കറൻ വിൽ ജനറേറ്റ് എ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് എക്രോസ് ദ എമിറ്റർ റെസിസ്റ്റർ ആർ ഇ അപ്പോൾ നമ്മളെ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കളക്ടർ കറൻറ്റ് എമിറ്റർ റെസിസ്റ്ററിൽ ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ ആ ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പാണ് നമ്മളുടെ ആ ഒരു ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിന് എഴുതുന്നത് വി ഈക്വൽ ടു വി ഔട്ട് കളക്ടർ കറൻറ്റ് എമിറ്റർ റെസിസ്റ്ററിൽ ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ അതായിരിക്കും നമ്മളുടെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആയിട്ട് വരിക എപ്പോഴും ബേസ് എമിറ്റഡ് ജംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആകും അപ്പോൾ ബേസ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലോയിങ്സ് ടു ദി എമിറ്റർ കോസിങ് എ മച്ച് ലാർജ് കളക്ടർ കറണ്ട് ഐ സി നമ്മൾ ബേസ് എമിറ്റഡ് ജംഗ്ഷനെ ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആകുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ബേസ് കറണ്ട് ഒക്കെ നമ്മളെ എമിറ്ററിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും ആ ഒരു മൂവ് ചെയ്യുന്ന കാരണം നമുക്ക് കളക്ടർ കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഹയർ ആവും എപ്പോഴും ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ബേസ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കി എമിറ്റർ ആൻഡ് കളക്ടർ കറണ്ടിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് എക്സ്ട്രീമിലി സ്മോൾ ആയിരിക്കും നമുക്കറിയാം ഐ ഈക്വൽ ടു ഐ ബി പ്ലസ് ഐ സി ആണ് അപ്പോൾ ബേസ് കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ വളരെ ചെറുതാകുമ്പോൾ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു ദി കളക്ടർ കറണ്ട് എമിറ്റർ കറണ്ടും കളക്ടർ കറണ്ടും അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ വാല്യൂസ് ആവും ഈ ഒരു കോമൺ കളക്ടർ ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ ആംബ്ലിഫയർ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ എമിറ്റർ റീജിയൺ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് കോൺഫിഗറേഷന് അതായത് എമിറ്റർ എന്ന് എമിറ്ററിൽ ലോഡ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അവിടുന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്ന ആ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എമിറ്റർ ഫോളോവർ ഇതിന് എമിറ്റർ ഫോളോവർ എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള മെയിൻ റീസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എമിറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ ബേസിൽ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിനായിരിക്കും ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ച് ആ ബേസിൽ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ചേഞ്ച് നമ്മൾ എമിറ്ററിലുള്ള ഔട്ട്പുട്ടിനെ ബാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ എമിറ്റർ ഫോളോവർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എത്രയാണോ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ടു നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഔട്ടിൽ കിട്ടുക അതായത് നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം വരെ നമുക്ക് ആ ഒരു സിഗ്നൽ നമുക്ക് ഔട്ടിൽ കിട്ടും എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ഗെയിം എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റ് അഥവാ ഗെയിം എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജ് ഗെയിം എന്ന് പറയുന്നത് വാല്യൂ വൺ ആയിരിക്കും ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലും ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നലും ഇൻ ഫേസ് ആണ് നമ്മൾ കോമൺ എമിറ്ററിൽ പറഞ്ഞതാണ് അത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് ആണ് എന്നാൽ സമയത്ത് കോമൺ കളക്ടർ ആംബ്ലിഫയറിൽ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നലും ഇൻ ഫേസ് ആയിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ നെറ്റ്വർക്ക് നമ്മൾ വി ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൊടുക്
plus re dash plus re in the number v out in the number v out to the output section and v out in the equation at the whole end input in the equation number v in v in v out to v in and number the already numerator lower denominator lower v in and upper under cancel at a balance in the room i e into r e divided by i e into r e dash plus r e so here equation we have to do with r e the value in the r e dash in the way it is much greater that is r e dash in the value of r e dash plus r e in the r e dash plus r e in the approximately equal to r e in the way r e in the way i e in the way in the numerator and denominator are common at the time we have to cancel it to make the balance r e by r e equal to 1 that is voltage again the way in the common collector in the approximately 1 and unity and the number of current gain and the common collector in the current gain and the number of percent here gamma and the one electron and the output current by input current and the output current and the other emitter current and the input will be the base current and the delta IE by delta IP collector current and emitter current almost equal to me but gamma and the one that is the IE by IB alpha and the one that is common base in the current again and the common base in the one that is base is common when the IC in the one that is output current and the IE in the one that is the input current now this is the two that is the relation that is the one that is the section so IE in the one that is total emitter current and the one that is the base current in the collector current in the sum on it but delta IE in the one and the other delta IB plus delta IC is in the delta IB in the one of delta IE minus delta I see in the just to know our equal to the problem up to the end I break and I be equal to I e minus delta I see night in the middle delta I be the value number of gamma the equation look at gamma equal to delta I e by delta I be an upper delta I e k number delta I in the delta I be the value number delta I e minus delta I see in the euro equation number delta I be on the numerator and denominator and divide here but delta ie by delta ie divided by delta ie by delta ie minus delta ic by delta ib in the back end of terms in the room one over him last term in one ic delta ic by delta ie in one of them are alpha the value on up a gamma equal to the one by one minus alpha input impedance on a input impedance in the equation sign in equal to beta into r e plus r e dash r e nor an emitter resistance on a r e dash nor an ac emitter resistance on a r e dash in the value nor an the r e in a compare in border a church the idol the mucker in the value i'm gonna get it and the thumb said in equal to beta into r e nor the number of input 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 impedance over in the input impedance or info emitter resistance in influence and other world and how to buy us in DC by a single resistance I love our beam input impedance dug and up and I'm excited in one attend there the RB parallel to beta into RE dash plus RE in the RE dash in agility that input impedance is at an equal to RB parallel to beta into RE in the हमारे योरो इम्पीडेंस मैचिंग नो का हमारे कॉमन कलेक्टर सर्किट टेड कुंबो हमारे इंडे हाई इम्पीडेंस इनपुट आयर की मतलब द हाई इम्पीडेंस सोर्स आयर की पादी इंडे वैल्यू मैच ही हमारे डेटा हमारे योरो इमिटर फॉलोवर हाई इम्पीडेंस सोर्स वाइट मैचिंग में हमारे डेटा हमारे � figure and look up figure and one in the equivalent circuit and where it's all the AC equivalent circuit on the beautiful figure all the spot set out no are in order and impedance and another and resistors and on the re dash mother world on the re and I'm gonna set out and there's a blend of parallel I would set out equal to re parallel to re dash near them re the value of room re dash in a cartoon higher value and a larger value in the market denominator will be rainbow Minder result itu orang orang ada ceri orang minor tight la value. Tapi kita ada consider yang dahosel lah. Pasal dia out equal to under dia madi R E dash under dia madi. 
കോമൺ കാരക്ടർ ആംബ്ലിഫയർ നമ്മൾ ഇമ്പിഡൻസ് മാച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഇമ്പിഡൻസ് മാച്ചിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഹൈ ഇൻപുട്ട് ഹൈ ഇമ്പിഡൻസ് സോഴ്സിനെ ലോ ഇമ്പിഡൻസ് ഉള്ള ഔട്ട്പുട്ടുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കോമൺ കാരക്ടർ ആംബ്ലിഫയർസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോമൺ കാരക്ടർ ആംബ്ലിഫയർ അല്ലെങ്കിൽ എമിറ്റർ ഫോളോവർ ഇതിന് ഹൈ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസും അതുപോലെ തന്നെ ലോ ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസും ആയിരിക്കും എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇമ്പിഡൻസ് മാച്ചിങ് ചെയ്യുന്നത് നീഡ് ഫോർ ഇമ്പിഡൻസ് മാച്ചിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈ ഇമ്പിഡൻസ് ഉള്ളൊരു സോഴ്സിനെ നമ്മളൊരു ലോ ഇമ്പിഡൻസ് ഉള്ള ലോഡുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരുപാട് എ സി സിഗ്നൽസിൽ ആ ഒരു സോഴ്സിൻ്റെ ഇമ്പിഡൻസ് കാരണം ഡ്രോപ്പ് ആയി പോകും നമുക്ക് ഔട്ടിൽ കിട്ടുന്നത് ഒരു വളരെ ചെറിയൊരു പോർഷൻ ഇൻപുട്ടിൻ്റെ സിഗ്നൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഔട്ട്പുട്ടിലെ ആ ലോഡിനെ ക്രോസ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇമ്പിഡൻസ് മാച്ചിങ് സർക്യൂട്ട്സ് ആ ലോഡിനും സോഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഇമ്പിഡൻസ് മാച്ചിങ് സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന വഴി നമുക്ക് ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുക്കുന്ന സിഗ്നൽസിൻ്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് ആ ഒരു ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ നമുക്ക് അത്രയും തന്നെ നമുക്ക് ലോഡിൽ കിട്ടും ഇതാണ് ഇമ്പിഡൻസ് മാച്ചിങ് സർക്യൂട്ട് ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിൽ നോക്കുക ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിൽ ഒരു ഹൈ ഇമ്പിഡൻസ് ഉള്ള സോഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരു ലോ ഇമ്പിഡൻസ് ഉള്ള ലോഡും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ട് സർക്യൂട്ട്സിൻ്റെയും ഇടയിൽ നമ്മൾ ഇമ്പിഡൻസ് മാച്ചിങ് സർക്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ എമിറ്റർ ഫോളോവർ കണക്ട് ചെയ്യും നമുക്ക് ആ ഒരു സിഗ്നലിൻ്റെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡ്രോബാക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഇമ്പിഡൻസ് മാച്ചിങ് കാരണം ഒഴിവാക്കാം ഇനി അപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കോമൺ കാറ്റർ ആംബ്ലിഫയർ നമുക്ക് ഇമ്പിഡൻസ് മാച്ചിങ് സർക്യൂട്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യും അതുപോലെ അതൊരു സ്വിച്ചിങ് സർക്യൂട്ടായിട്ട് വോൾട്ടേജ് ബഫറായിട്ട് അതുപോലെ സർക്യൂട്ട് ഐസൊലേഷന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ കോമൺ കാറ്റർ ആംബ്ലിഫയർസ് യൂസ് ചെയ്യും ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കോമൺ ബേസ് ആംബ്ലിഫയർ ആണ് ഇപ്പോൾ കോമൺ ബേസ് ആംബ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ ആ ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ ബേസ് ടെർമിനൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ടിനും ഔട്ട്പുട്ടിനും കോമൺ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് നോക്കിയാൽ കാണാം ട്രാൻസിസ്റ്റിൻ്റെ ബേസ് ഇൻപുട്ടിനും ഔട്ട്പുട്ടിനും കോമൺ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലും ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നലും കോമൺ കളക്ടറിലെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫേസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഇൻപുട്ട് എമിറ്റർ ടെർമിനലിനെ ക്രോസ് ആയിട്ടും ഔട്ട് എടുക്കുന്നതിൻ്റെ കളക്ടർ ടെർമിനൽ എന്നായിരിക്കും ഇൻപുട്ട് കറ ഇൻപുട്ട് കറൻറ്റായിട്ടുള്ള എമിറ്റർ കറൻറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നേരെ നമ്മൾ കളക്ടർ കറൻറ്റ് അതായത് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് കറൻറ്റിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു ഐ ഐ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു ഐ സി ആണ് അപ്പോൾ ഇതിലൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഇയിലൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡയറക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഐ സിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ മേജർ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ എമിറ്റർ ടെർമിനലായിരിക്കും അതായത് എമിറ്റർ കറണ്ട് ആയിരിക്കും ആ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും വലിയ കറണ്ട് വരിക കാരണം ഐ എ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് കറണ്ടിൻ്റെയും കളക്ടർ കറണ്ടിൻ്റെയും സമ്മാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എമിറ്റർ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ സോഴ്സിൽ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിൻ്റെ മേജർ കറണ്ടും വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഔട്ടിൽ നിന്ന് ഔട്ടിൽ കിട്ടുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യും കുറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ബേസിലേക്കാണ് വെച്ചാൽ അതായത് ബേസിലാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ കറണ്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ അപ്പോൾ ആ ഒരു ചെറിയ കറണ്ട് ബേസിൽ ജനറേറ്റിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഔട്ടിലൊരു ലാർജർ കറണ്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എമിറ്ററിൽ കളിക്കാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എമിറ്ററിലാണ് മേജർ കറണ്ട് ഉണ്ടാവുക ഈ മേജർ കറണ്ടിനും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ സോഴ്സ് ആയിരിക്കും ആ ഒരു പക്ഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ഔട്ടിൽ നമുക്ക് അവിടെ കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞു വരും അതായത് നമുക്ക് എമൗണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ടിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ലാർ കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു റീസൺ കാരണം നമുക്ക് കോമൺ ബേസിൻ്റെ കറണ്ട് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ വൺ ആയിരിക്കും അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ടിനെ കമ
അതുപോലെ തന്നെ ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു ആൽഫ ബൈ വൺ മൈനസ് ആൽഫ അത് രണ്ടും അതിൻ്റെ രണ്ടിലുള്ള റിലേഷൻ റിലേഷനാണ് ഇതിൻ്റെ കറണ്ട് ഗെയിം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ആൽഫയാണ് കറണ്ട് ഗെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ബൈ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് പറഞ്ഞാൽ കളക്ടർ കറണ്ടും ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് പറഞ്ഞാൽ എമിറ്റർ കറണ്ട് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ആൽഫ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കറണ്ട് ഗെയിം ആൽഫ ഈക്വൽ ടു ഐ സി ബൈ ഐ ഇ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് എമിറ്റർ കറണ്ട് ആയിരിക്കും ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കറണ്ട് അപ്പോൾ ഐ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ സിനേക്കാളും വലിയ വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു റിലേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ലെസ് ദാൻ വൺ ആയിരിക്കും കോമൺ ബേസിൽ ഇനി എൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ആണ് ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് എല്ലിംഗ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഇ പാരലൽ ടു ആർ ഇ ഡാഷ് ആർ ഇ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ എ സി എമിറ്റർ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ആർ ഇയുടെ വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആണ് ആർ ഇ ഡാഷ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അത് പാരലൽ കണ്ടീഷനിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രേറ്റ് ഗ്രേറ്റർ വാല്യൂ ഡിനോമിനേറ്റർ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താകും ചെറിയ വാല്യൂ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് വരിക അപ്പോൾ നമുക്ക് സെറ്റിന് ഈക്വൽ ടു എന്ത് എഴുതാം ആർ ഇ ഡാഷ് എന്ന് എഴുതാം ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് സെറ്റ് ഔട്ട് ഈക്വൽ ടു ആർ സി കറക്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് വോൾട്ടേജ് കഴിഞ്ഞ് നോക്കുക വോൾട്ടേജ് കഴിഞ്ഞ് ഇക്വേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നത് നമുക്കറിയാം വി ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ഔട്ട് ബൈ വിനാണ് കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ വി ഔട്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ സീറോ ഇൻറ്റു ആർ സി ഐ ഔട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഐ സീറോ ഇൻറ്റു ആർ സി ആണ് ഐ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കളക്ടറിൽ കളക്ടർ കറണ്ട് ആണ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് അപ്പോൾ വി ഔട്ട് ഈക്വൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഐ സി ഇൻറ്റു ആർ സി വി ഈക്വൽ ടു ഐ ഐ ആർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഐ സി ഇൻറ്റു ആർ സി വി ആൽഫ ഇക്വേഷൻ എന്താ ആൽഫ ഈക്വൽ ടു ഐ സി ബൈ ഐ ഇ ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഐ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആൽഫ ഇൻറ്റു ഐ ഇ വി ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ സി ഇൻറ്റു ആർ സി ആണ് അപ്പം ഐ സിക്ക് വേറൊരു വാല്യൂ കിട്ടി അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വി ഔട്ട് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ ഇൻറ്റു ഐ ഇ ഇൻറ്റു ആർ സി എന്ന് എഴുതി ഐ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഇപ്പോഴത്തെ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ഐ ഈക്വൽ ടു ബി ആർ ആണ് അപ്പോൾ ഐ ഇ ഈക്വൽ ടു ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് വി ഐ ഇൻ അതായത് വി ഇൻ ഡിവൈഡ് ബൈ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഇ ഡാഷ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് ആ എബൗ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ എ വി ഈക്വൽ ടു വി ഔട്ട് ബൈ വി ഇൻ ആണ് വി ഔട്ടിന് പറഞ്ഞു എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ത്രീയിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഐയുടെ വാല്യൂ കൂടി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് എന്ത് എഴുതാം ആൽഫ ഇൻറ്റു വി ഇൻ ബൈ ആർ ഇ ഡാഷ് ഇൻറ്റു ആർ സി അത് ഈ ഒരു എബൗ ഇക്വേഷൻ പിന്നെ അഡിനോമിനേറ്ററുള്ള വി ഇൻ എന്ത് എഴുതി ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഐ എന്ന് എഴുതി വി ഇനും വി ഇനും ക്യാൻസലായിട്ട് ബാലൻസ് എന്ത് വരും ആൽഫ ഇൻറ്റു ആർ സി ബൈ ആർ ഇ ഡാഷ് ആണ് നമ്മൾ കോമൺ ബേസിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ കോമൺ ബേസിൻ്റെ അപ്ലിഫിക്കേ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ബേസ് ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം മൂവിംഗ് കോയിൽ മൈക്രോഫോൺ പ്രീ ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് അത് മൂവിംഗ് കോയിൽ മൈക്രോഫോൺസിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോമൺ ബേസ് ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ യു എച്ച് എഫ് ആൻഡ് വി എച്ച് എഫ് ആർ എഫ് ആംപ്ലിഫയർസ് യു എച്ച് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൾട്രാ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി വി എച്ച് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന വെരി ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി റേഡിയോ ആംപ്ലിഫയേഴ്സിലാണ് നമ്മൾ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ആംപ്ലിഫയേഴ്സിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോമൺ വേസ് ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് ആണ് അൾട്രാ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ആർ എഫ് ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ് മെഗാ ഹെഡ്സ് മുതൽ മൂന്ന് ജിഗാ ഹെഡ്സ് അതായത് മുന്നൂറ് മെഗാ ഹെഡ്സ് മുതൽ മൂന്ന് ജിഗാ ഹെഡ്സ് വരെ റേഞ്ചിനാണ് നമ്മൾ അൾട്രാ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് വെരി ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് മുപ്പത് മെഗാ ഹെഡ്സ് മുതൽ മുന്നൂറ് മെഗാ ഹെഡ്സ് വരെയാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ആ വാല്യൂസ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ച് വയ്ക്കുക അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിതിനൊരു വോൾട്ടേജ് ആംപ്ലിഫയറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ അതിനൊരു കറണ്ട് ബഫറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും ഇതിന് കറണ്ട്